Mi nombre es Amir Calatana Fon, nací en Cuba y después de los 20 años vine para acá, para, para la Argentina. Llevo 20 años viviendo en la Argentina. Mi infancia fue muy feliz, eh, siempre muy feliz, siempre muy feliz, muy contento, siempre conectado con el arte, siempre conectado con las cosas pequeñas. Cuando era chico tenía problemas de asma y fue por esa razón que eh, mis padres me anotaron en la natación. Eh, justamente a través del deporte como desde la niñez hasta la adolescencia estuve vinculado a lo que es el deporte la mayoría de mis amigos pues iban fueron a, a estudiar a lo que es la universidad de deporte en cuba y por supuesto en aquellos tiempos pues yo seguí la ola yo tenía inclinaciones artísticas pero como en cuba no había verdaderamente un movimiento tan fuerte en cuanto a efectos especiales monstruos había más el movimiento artístico está más, más creado a lo que era la nueva avanzada del arte clásico, posmodernismo, este tipo de corriente, pero siempre dentro del, del arte para museos, si se quiere. Pues fui a la universidad y empecé a estudiar lo que se llamaba Cultura Física y Deportes, o sea, la carrera, carrera que terminé. Eh, y carrera que agradezco mucho porque me abrió las puertas a un nuevo mundo que es la eh, rehabilitación física. Durante los primeros 10 años en la Argentina me desempeñé laboralmente como era pista físico, tuve la oportunidad de trabajar como eh, fisioterapeuta. En esos primeros 10 años, o en la segunda mitad de esos 10 años, yo también pasé algunas carreras, o sea, cursé algunas materias en, el, en lo que era antes el Yuna, eh, materias que tenían que ver más que nada con el arte práctico, era esculpir, modelar, dibujar, vivo. Eh, pero no era exactamente la carrera que quería ni el curso de lo que quería, pero eso me permitió explorar y conocer a otros artistas que incluso hoy tengo como amigos. A través de Yuna pude conocer a algunas personas que, eh, que tenían como eh, eh, contactos con editoriales y el primer trabajo o changuita que hice artísticamente fue eh, un dibujo para una tapa de un libro, de un cuento de una autora eh, argentina. Fue un fracaso total, pero me sirvió para darme cuenta de que tenía que crecer. Tenía que seguir creciendo, tenía que aprender a ser profesional y aún así siempre me sentí muy, eh, muy orgulloso de esa, de esa primera etapa. ¿no? Tanto en la vida como en el arte se presentan siempre eh, desafíos. Los desafíos aparecen como en una carrera de valla eh, en atletismo, que significa que donde quiera que uno, hacia donde quiera que uno vaya a ir eh, va a encontrar escollos. Y los escollos forman parte de justamente el deseo que uno tiene de llegar a cierto lugar. Si no tienen deseos de llegar a un lugar, a una meta final, pues entonces no tienen que enfrentarse a eso. Eh, eso sucede en todas las ramas de nuestra vida. Si queremos mantener una pareja, si queremos mantener un trabajo, si queremos ser felices en la vida, esa felicidad, aquello que queremos mantener, aquel queso que queremos lograr, nos presenta una serie de escollos. ¿Por qué? Porque así es la vida. Aquel que no quiera, aquel que no desee llegar a ningún lado, pues no tendrá que enfrentarse a esos escollos. Se enfrentará a otros, pero que en vez de ser hacia adelante van a ir hacia abajo o hacia atrás. Eh, obviamente, en la vida artística también uno se enfrenta a ese tipo de situaciones. Los dibujos, la escultura, el canto, la fotografía, no siempre es algo lineal. Las líneas artísticas nunca son rectas. Siempre tienen arriba, abajo, tienen vaivenes. Y eso es importante que eh, lo tengamos en cuenta y lo recordemos. Eh, nos vamos a enfrentar, nos vamos a tropezar con una pared, nos vamos a tropezar con una piedra, nos vamos a tropezar con algo en que no nos sale. Y es ahí cuando tenemos que desarrollar todas aquellas herramientas que están en nuestra caja de herramientas que nada tienen que ver con el talento. Muchas veces confundimos talento con trabajo duro y las personas dicen, ah, pero qué gran talento que tiene. Pero no tiene nada que ver con eso. De hecho, conozco las personas que verdaderamente yo admiro, son aquellas que tal vez han nacido con cierto talento para lo que hacen hoy en día, pero sobre todo han trabajado muy duro para pulir esas herramientas que nos van a ayudar a salir de esas zonas de frustración. Eh, Estamos hablando de disciplina, autodisciplina, estamos hablando de autosacrificio, estamos hablando de mantenerse en, en, digamos, en el camino, concentración, eh, pero eso se va construyendo 
con perseverancia, se va construyendo con no darse por vencido, se va construyendo con la fe en que uno al final va a encontrar la solución. Y conectado con eso o de esa forma, entonces eh, mi consejo para los jóvenes que están iniciándose hoy en cualquier carrera, eh, ya sea artística, ya sea de otra rama, eh, es que confíen en sí mismos, pero que al mismo tiempo escuchen y sepan apreciar eh, que tienen mucho por aprender de manera tal que toda la vida se debe crecer y debe enfrentarse uno a esas vallas, a esos escollos, a esas paredes. No te sientas frustrado, no te sientas desanimado, persevera si es necesario dejarlo de hacer, si es que el tiempo te da y dormir y hacer otra actividad, la haces y continúas, pero nunca perder la fe de que puedes llegar a encontrar la solución en ese momento determinado y sobre todo estar muy claro de que eso es verdaderamente lo que quieres hacer en la vida o sea lo que estás haciendo en la vida eh, lo que estás haciendo en ese momento es lo que quieres hacer en, eh, en tu vida y no hay nada más bonito y más importante para ti en ese momento mi objetivo es mantenerme creciendo para lo cual tengo que aprender nuevos programas para lo cual tengo que aprender a ser más eficiente con el tiempo se podría decir que estoy comenzando a sentir la necesidad de eh, tener mis propios proyectos y mi propia empresa. Así que las cosas que vienen, lo que quisiera y quiero y voy a trabajar para que suceda en el futuro, pues me mantienen muy, muy motivado.